Dans cette vidéo, je vous propose de vous montrer comment réaliser un I-Cord Caston. Ici, l'I-Cord se travaille sur 3 mailles, mais si vous souhaitez dans tout autre projet le travailler sur un nombre de mailles plus important, et eh bien dans ce cas-là, montez davantage de mailles. Là ici, j'ai monté 3 mailles avec la technique du Long Tail Caston. Le montage a été réalisé très simplement sur une seule aiguille, mais là encore, selon votre patron, vous pouvez... Euh, avoir travaillé ce montage différemment. Je vous laisse vous référer au patron. Et tout simplement, glissez les trois mailles sur votre aiguille gauche. Pour... Et là, sans vous tromper de fil, hein, vous prenez bien le fil relié à votre pelote. Et nous allons commencer par une augmentation. Alors celle-ci va être barrée, c'est-à-dire que nous allons faire knit into front euh, and back, donc tricoter par le devant, puis sans lâcher la maille, tricoté par le brin arrière. Puis tricoté les deux mailles restantes sur l'aiguille. Nous avons quatre mailles puisque nous avons réalisé une augmentation. Et là, nous allons seulement repositionner sur l'aiguille gauche les trois premières mailles de l'aiguille droite et laisser ainsi la maille augmentée sur l'aiguille droite et là nous allons refaire exactement le même enchaînement donc une augmentation barrée kfb par le brin avant par le brin arrière et tricoter de mailles nous avons nos trois mailles du départ et les deux augmentations je vous le refais une dernière fois. Donc là, je reglisse seulement trois mailles. Je fais mon augmentation barrée. Et je tricote deux mailles en maille endroit. Et petit à petit, nous allons pouvoir observer que... Euh, une cordelette va se former à l'horizontale, tandis que nous aurons bien des mailles de départ pour ensuite tricoter dans l'autre sens. Je vous propose d'avancer encore pour que vous puissiez observer le résultat. Alors voici, donc vous pouvez vous apercevoir que la corde est bien confectionnée et que vous avez en même temps des mailles sur vos aiguilles. 